Merhabalar efendim sayın vizyoner yaklaşım seyircilerim. Evet vizyoner bakın hayata, vizyoner bakalım birbirimize, vizyoner bakalım kendimize derken. Evet e, bir arada olacağımız konuklardan evet Samet Bey, Abdülsamet Elçi, Cesur Düşünce Partisi kurucusu ve genel başkanı Abdülsamet Elçi ile son programımızda e, beraber geçireceğimiz son programda olacağız e, ve diyeceğiz ki gerçek sevgi nedir? Sevgi nedir? Sağlıklı sevgi nasıl e, oluşur? Ve gerçekten biz empati kurabiliyor muyuz? Kendimizle, çevremizle ve insanlarla ve bu anlamda siyaseti de pekiştirerek bakalım nasıl bakı, bakış açısını hayata e, özelden, sosyalden de bakış açısını öğrenelim. Abdülsamet Bey nasıl biridir? Ona da bir e, kendini ifade etme imkanı tanıyalım. Evet Samet Bey. Samet Bey nasıl bir kişiliktir? Vizyonerlik evet. dışında. Sevgi e, muhakkak bir insanı insan yapan en önemli değerlerden birisidir. Yani sevmek üzerine zaten yaratılmışız biz insan olarak. Yani hem yaratıcımızı hem doğayı hem Beraber yaratıldığımız dünyayı, insanları sevmek zorundayız. Ve sevmek aslında e, gönlümüze bir tohum olarak yerleştirilmiş. Bu tohumun ihtiyaç duyduğu su nedir? Yani e, bu sevgiyi büyütmek için, dışarıdan gelen etkilere ona zarar vermemesi için, bu içerimiz, içimizdeki tohumu işte büyütebilmek için ona karşı gelen ne varsa onun önüne bir set çekerek, onu her türlü kötülükten koruyarak sevme bilincini yerleştirmemiz lazım. Hem e, vatanımızı sevmemiz lazım. Hem memleketimizi sevmemiz lazım. Hem çoluğumuzu, çocuğumuzu sevdiğimiz gibi başkalarının çoluklarını, çocuklarını da sevmemiz lazım. Yani bütünsel bir anlamda bir sevgi lazım. Evet. Sadece bir e, bayanı sevmek, bir bayanın sizi sevmesi veya işte sadece bir e, hayvanı sevmek veya o hayvanın size sevmesi yeterli bir duygu değil. Bu insan için yeterli değil. Yani biraz daha üst perdeden yani vatan ve millet sevgisine sahip olduğumuz zaman, insanlarımızı sevmeye başladığımız zaman, doğayı sevmeye başladığımız zaman, kendimizle barışık olduğumuz zaman ve sevdiğimizi de sadece seviyor musun? Seviyorum. İşte düşünüyorum. Akşam yatarken iki damla gözyaşı döküyorum diyerek birini sevdiğimizi, bir şeyi sevdiğimizi söyleyemeyiz. Yani biz eğer diyorsak vatanı ve milletimizi seviyoruz diyorsak yani kuru bir sevgiden bahsetmemek lazım. Vatanınız ve milletiniz için he, yani sahip olduğunuz değerleri ortaya koymanız lazım ki vatan ve millet de desin ki evet bu kişi beni seviyor. Yani sevgimizi kanıtlamamız lazım, göstermemiz lazım. Sevgimiz için mücadele etmemiz lazım. Yani biz işte e, siyasetçiler diyeyim. Bir şey bir genelleme yapıyorum. Ben siyasette vatanını ve milletini seven kişi sayısının çok az olduğunu biliyorum, görüyorum. Ama yine de e, bir jest yapayım onlara. En azından bir sağa açmış olayım. Biz siyasetçilerin vatan ve millet sevgisini kanıtlayabilmeleri için, vatanına ve milletine duymuş oldukları sevgiyi kanıtlayabilmeleri için çalışmaları lazım. Nasıl çalışacağız? İşte vatanımızı huzurlu bir vatan, güvenli bir vatan haline dönüştürmemiz lazım. Milletimizi kendisiyle barışmış, onları ayrıştırmak için sen şu etnik unsurdan geliyorsun, sen, sen şu mezhepten geliyorsun, efendim mesela sen şu ırkı temsil ediyorsun, sen şu partilisin, sen şu partilisin diye ayırmak yerine, yani devlet örgüsünün en üst kademesinde bir makam var. O makam 85 milyonun tamamını kucaklayarak hepiniz... Hepimiz biriz diyerek bunu sadece söylemde AK Partili arkadaşlara değil hepimiz biriz derken CHP'lisine de MHP'lisine de Saadetlisine de efendime söyleyeyim yani her, her etnik unsuru da içerisinde barındıran bir sevgiyle söylediği zaman o şeyde tabanda yer bulur. Çünkü ben size sizi seviyorum dediğim zaman Serra Hanım eğer bunu gerçekten severek söylüyorsam siz bunu hissedersiniz. Yani sevgi hissedilen, dokunulabilen bir şeydir. Ama yüzeysel olarak ben sizi seviyorum dediğim zaman zaten siz anlarsınız eğer içimde bir sevgi sözcüğü yok. Bunu sadece işte jargon olarak bu kelimeyi kullanıyorum. Anlayışı zaten sizde bulur. Yani yukarıdaki siyasetçilerin 
Devletini ve milletini sevdiğini onlara hissettirmesi lazım. Onlar o sevgiyi hissettikleri zaman e, üzerlerindeki yükü umursamıyorlar. Yani demiyor ki, yani görüyoruz işte e, şeyle sabit seçim sonuçlarıyla sabit insanlar kendisini sevdi, se, seven bir yönetici, seven bir iradeci, ira, idareci gördükleri zaman varlıklarını, yokluklarını neye sahiplerse ona onun için vermeye, harcamaya sahip oluyorlar. İşte biz kızı sevdiğinizi düşünün. İşte gençler daha iyi anlamış olsun diye söylüyorum. Birini seviyorsunuz. Bir bayan arkadaşınızı seviyorsunuz. Onun için ne yapmazsınız? Sever ne yapmaz? Şarkı da var değil mi? Sever ne yapmaz? Yani sevelim, sevilelim ama sevgiyi gerçekten tabana yayalım. Yani sadece kendi taraftarımızı, sadece bize destek olan grupları ve çevreleri sevmekten ziyade Toplumumuzun tamamını sevdiğimiz zaman, siyasetçi yani toplumun tamamını sevdiği zaman, CHP'li AK Partili, AK Partili CHP'li sevmeye başladığı zaman yukarıda ne kadar sırıtırsa sırıtsın o sevgisizlik sözcükleri, o kavga, o ayrıştırıcı sözcükleri ne kadar yayılırsa yayılsın aşağıda karşılık bulamaz. Onun için sevgiyi tabana yaymamız lazım. Biz milletimizi seviyoruz, biz devletimizi seviyoruz. Onun için de canımızı, malımızı, sahip olduğumuz tüm değerleri vermeye, bu uğurda harcamaya hazırız. Harcıyoruz da inşallah işte birbirini seven, birbirini sayan, birbirini anlamaya çalışan ve hizmette yarışan bir toplum haline geleceğiz kısa bir süre içerisinde. Evet, gerçekten siyasetle sevgiyi çok güzel bir şekilde bağdaştırarak az önce belirttiğim üzere çok güzel ifade ettiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Tebrik ederim. Teşekkür gerçekten bu dördüncü, de <gülüyor> dördüncü programda yani beraber geçirdiğimiz dördüncü programda gerçekten Umarım belki ilerleyen zamanda tekrar bir arada İnşallah her zaman. program yapma şansımız da olabilir. Her zaman herkese Çok kapı maçı. Çok teşekkür maçı. ediyorum. Teknik ekibe görünür görünmez <gülüyor> arkadaşlar, kardeşlerimize. Evet gerçekten. Ee, kanal, vizyon, busunuz. Business Bus Channel Türk. Business Türk. Business'i söyleyemiyorum çünkü tabandan geliyorum ben. Business'i zengin iş adamları daha çabuk, daha çabuk telaffuz ederler. E, yani Estağfurullah e, bu arada e, evet e, tamam mı demektir? E, yoksa çünkü eskiden estağfurullah deyince e, tam tersi anlaşılıyordu. Şimdi Yo, pek tabii yani, e, diye e, düşünülüyor. Onu biliyor destek, musunuz? Destek tam olarak. sözcüğüdür. Değil mi? Yani doğru destek. kullanılıyor. Yani evet. Ee, tabii ki estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah yani estağfurullah. bizimiz estağfurullah. E, yani, iş estağfurullah, e, kanalı. Estağfurullah bu gönle, bu gönle, bu gönüllü terbiye etmeye yönelik bu gönüldeki işte kötülükleri, pislikleri, art niyetleri, kıskançlığı, vesveseyi arındıran bir güzel bir kelimedir. İnşallah e, biz de toplumumuza işte bu önce gönüllerimizi temizleyeceğiz. İşte sokaktan başlamayacağız temizliğe. Kendi şiddetimizi durduralım. Kend milletimize faydalı olacağız. Yani sadece bir insan kendi evinden, kendi halkının huzurundan sorumlu olursa etraftaki sokaktaki çıkan çatışmalar bu sefer onun hanesine de yansır. Yani bir insan hem mecbur mecbur olarak evet. her çevresinden sorumludur hem de e, ahlaki olarak çevresinden sorumludur. Sadece kendi hayatınızı garantiye almış olmanız size bir mutluluk vermez. Yani işte Suriyeli'yi düşünün. Suriye'de zengin iş adamları yok muydu? Suriye'de medya kuruluşları yok muydu? Kadeyi kadeye tokuşturarak gecesini gece yapan, gününü gün yapan insanlar yok muydu? Ne oldu? Bütün Suriye yıkıldı. Evet, evet. Yani onun için e, sorunları, yani bu milletin her ferdinin yaşadığı sorunları genel olarak hepimizin hissetmesi lazım. Bir sevgi zinciri yukarıya doğru inşa etmemiz lazım ki aşağıda kıpırdanan, aşağıda sevgiye muhtaç kalan, aşağıda yardıma muhtaç kalan kişinin en üst kademede de rahatsızlığını hissedebilelim. Bir sevgi zinciri e, oluşturalım. Halka halka bu e, şeyi dizayn edelim. Yoksa öbür türlü Ve domino taşı hepimiz... gibi e, dağılır, evet. gidiyor evet, evet. E, oluyor insanlar. Evet, zincirlerin halkaları ki. teker teker kopa kopa kopa kopa en son halka siz evet, kalırsınız. Evet, evet. Sizi de vurur ezerler. Evet, e, zenginimiz, evet. fakirimiz, gencimiz, yaşlımız hepimiz bir olmalıyız, birlikte olmalıyız. Evet, ee, evet. Böylece bütün sorunların üstesinden geleceğiz inşallah. Yani Robin Hood edasıyla efendim e, böyle bir e, birbirine alışveriş yapan, maddi manevi birbirine paylaşan, 
e, maneviyatını paylaşan, maddiyatını paylaşan bir e, Zenginler alacağız, şeyde. fakire vereceğiz. Güzel ee, yollarla ama, tabii ki. E, ama bir yasa çerçevesinde, bir hukuk ki, çerçevesinde, çerçevesinde zenginden alıp fakire vereceğiz. E, yoksula vereceğiz. Yani evet. zengin zenginliğini yaşayabilecek. Niye etrafında yoksul olmadığı zaman zengin zenginliğini yaşayabilir ancak etrafında evet. yoksullar varken bundan evet. bir keyif alamaz. Niye kendi akrabasının içerisinde de fakir insanlar varken nasıl lüks içerisinde yaşayabilecek? Çok böyle e, kulaklarını tıkamış kötü bir adam olmayan bir insan zenginliğini de yaşayamaz. Onun için kendi etrafını da tedavi edecek bir hukuk ve adil bir sistemin Türkiye'de inşa edilmesi lazım. Buna dair ekonomik modelimiz hazır. Evet. Zengini üzmeden, zengini üzmeden Tabii, o varlığının kendisi. kaygısına ben çalıştım, emek verdim kardeşim. Gece gündüz çalıştım. Evet emek en büyük en kutsal değerdir. Ama aşağıda da çalışan, senin o zenginliğine Tabii, katkı sunan evet. insanların da mutluluğunu dizayn etmek Çünkü zorundayız. Mesela, evet, evet. Ya zorla alacağız, ya zorla alacağız. Yani ya zorla alacağız, yani bu sistemi ya zorla inşa edeceğiz Türkiye'ye ya da e, işte e, herkes bu farkındalığın farkına vararak işte o aşağıdaki zincirlerin rahatsızlığından, e, o rahatsızlığından endişe duyarak yeni bir model dizayn etme kaygısına girecek. Onu sağlayacağız inşallah ve e, adil bir sistemi Türkiye'de dizayn edeceğiz. İnşallah. İnşallah hepimiz gerçekten kendi şiddetimizi önce durduracağız. Ee, ben kendi nacizane kendim e, için kendi olumsuz e, öz eleştirimizi yapacağız. Kendi kendimizi de düzenleyeceğiz. Örnek olmaya çalışacağız ve herkese bir umut olmaya çalışacağız. Hayallerimizi e, bazen gerçekleşir, bazen gerçekleşmez ama onlar için adım atmayı öğreneceğiz. Adım açılacak, cesaretimiz olacak. Ve şunu unutmayalım ki felsefe çok değerli bir alandır. Çünkü hangi sektörde olursa olalım, icat edilen ya da keşfedilen her şey bir fikirle başlar. O yüzden fikirler değerlidir. Fikirler asla ölmezler. Evet, gerçekten e, son kez e, diyeceğiniz şimdilik diyelim e, diyeceğiniz ya cümleleri. Umudumuzu teşekkür ediyorum. E, umudumuzu korumamız lazım. E, Türkiye'de fikirsel anlamda, siyasal anlamda umut sunan insanların önünü ve e, çalışma alanını, sahasını el birliğiyle hepimizin temizlemesi lazım. Yani çözüm önerilerine ihtiyacımız var. Bu çözüm önerilerinin güçlü seslerle dile getirilmesine ihtiyacımız var. Cesur olacağız, korkmayacağız. Ee, şehit liderimiz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun çok değerli evet. bir ifadesi var. Evet. İki saniyesine bile hükmedemediğimiz bir hayat için fırıldak olmaya gerek yok. İşte bakıyoruz ölüm bizi sokakta, sağda, evet, solda, maalesef. her yerde. Yani şu, şu suyu içmeye niyet ettiğimiz anda bile bizi yakalayıp evet. alabilir. Ne bırakacağız geriye? Bu önemli. Önemli olan geriye hoş bir seda bırakarak insanların Allah razı olsun vatanı ve milleti için çalışan bir kardeşimizdi, iyi bir arkadaşımızdı dedirtebilmek. Bunu dedirtmemiz lazım. Hep birlikte, el birliğiyle e, ve e, ölümle hayat arasında, ölümle hayat arasında bu geçirmiş olduğumuz zamanı iyi değerlendirerek e, yani... Geldik bir anlamımız var değil mi? Yaratıldık bir hepimizin bir anlamı var, bir görevi var, ilahi bir görevi var. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirerek işte ahirette dirildiğimiz zaman da Allah'ım zaten hani çok büyük bir sorgu suale tabi olmazsınız o zaman ama şöyle yani Allah'ım ben bana verdiğin elin hakkını verdim, bana verdiğin beynin hakkını verdim, bana verdiğin ayağın hakkını verdim, sen şahitsin. Diyebilecek vicdani rahatlığa ve huzura kavuşmamız lazım. Bu huzur ve vicdani rahatlık bizdeyse hem bu dünyada hem öbür dünyada da Allah'ın izniyle mutluluklar bizi besliyor. İnşallah olur. hepimiz kendi tarzımızda, kendi düşüncemizde insanlık ve kendimiz adına, hayvanlar adına, doğa adına, bitkiler adına mutlu ve mesut yaşamayı İnşallah. başarabiliriz umarım. İnşallah. Evet geldiğiniz için... Evet. <gülüyor> El, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Elinizi sıkmak isterim. Sağ olun. Ee, gerçekten e, vizyoner yaklaşım programımızın e, bu haftaki e, bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız efendim. Evet, Cesur Düşünce Partisi kurucusu ve genel başkanı 
olan Abdül Samet Elçi Beyefendi'yi konuk ettik. Bir ay boyunca sizlerle olduk. Evet umarım bakalım benim kapım herkese açık ve Business Channel Türk ekranlarında olduğumuz sürece ben de konuk olmak isteyen herkese gerçekten özgürce vizyoner kişiliklere açık olacağımı belirterek ben ekibim adına buradan herkese çok teşekkür ederek e, gerçekten e, Abdul Samet Bey'e de tekrar tekrar buralara kadar ta nerelerden gelerek e, yorulduğu için de Neden? yorduğumuz için de Neden? kusura bakmayın. Yok, rica ederim. Ne demek? Büyük bir mutluluk. Kendinize oldum. çok ama çok iyi davranın ve vizyoner bakın. Benim için iki insanlar iki ayrılır demiştim. Vizyoner olduğunu fark edebilenler ve fark edemeyenler. Hoşçakalın. Sevgiyle.